এর পরে বিশ্ব নেই বললেন খরুজ মুদ্দাইন নবুয়াহ কেমতের আগে অনেকগুলো ভন্ড নবী দাবিদার বের হবে ভন্ড নবী দাবিদার আসলে নবী না কিন্তু দাবি করে নবী কথা বুঝতেছেন বুঝতেছেন তো আসলে নবী নয় কারণ আমার নবীর পরে কোন নবী আছে নাকি বিশ্বনবী কোন পুরুষের পিতা নয় কোন ছেলে তার বেঁচে ছিল না সব বেঁচে ছিল মেয়ে চারটা মেয়ে বিশ্বনবীর বেঁচে ছিল ফাতেমা রোকাইয়া উম্মে কুলসুম জাইনাব কোন ছেলে তার বেঁচে ছিল না আর তিনি ছিলেন সব নবীদের সিলগালা শেষ নবী জোরে বলেন ঠিক কি না শেষ নবী কিন্তু বিশ্ব নেই বললেন আমি শেষ নবী হওয়ার পরেও ত্রিশ জন বেয়াদব বোখারের বর্ণনায় ত্রিশ জন বেয়াদব এই পৃথিবীতে নবতি দাবি করবে প্রথম দাবি করেছিল মুসাইলামা ইয়ামামার যুদ্ধে বেয়াদবটা নিহত হয় এই মুসাইলামা বিশ্ব নবীর কাছে এসে বলে ও আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদ তুমি শুধু একাই নবী নাও তুমিও নবী আমিও নবী পড়ে আমার আজকে থেকে তোর নাম মিথ্যাবাদী ভন্ড মুসাইলামা জোরে বলেন ঠিক না আমার নবীর হাতে এত বরকত মদিনার বাচ্চাদের মাথার মধ্যে বিশ্বনবী বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলে বাচ্চাদের মাথার চুল বড় হয়ে যেত মুসাইলামা বলে আমিও নবী তার এলাকার মহিলারা বলল ওই মদিনার নবী মোহাম্মদ যদি নবজাতক শিশুদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মাথার চুলগুলো মুহূর্তের মধ্যেই বড় হয়ে যায় তুমি যদি নবী হও তুমি আমাদের এলাকার নবজাতক শিশু বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও মুসাইলামা বলে কই তোদের বাচ্চা সবগুলো নিয়ে আয় পরের দিন সব মায়েরা নবজাতক বাচ্চাগুলো নিয়ে লাইন ধরছে সেও বিশ্বনবীর মতো অ্যাক্টিং করে করে বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করছে বাচ্চাদের মাথায় চুল যেগুলো আসিল হেডিও শেষ যতগুলো বাচ্চার মাথায় বেয়াদবের হাত লেগেছে আজীবন বাচ্চাগুলো ছিল টাক মাথা বোল্ড হেডেড কেননা বিশ্বনবীর সাথে বেয়াদবী দুইটা জায়গায় বেয়াদবী করলে সাথে সাথে অ্যাকশান হয় একটা হলো নবীর দরবার আর একটা হলো মা বাবার দরবার জোরে বলেন ঠিক কি না এরকম তিরিশ জন বেয়াদবের আগমন ঘটেছে সর্বশেষ এসেছিল ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব এলাকায় কাদিয়ান নগরীতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও হচ্ছে একটা কট্টর কাফের সে একবার বলে আমি ইমাম মাহাদি আবার অ্যানাউন্স করেছে আমি ইসামসি সব শেষে অ্যানাউন্স করে যে না আমি শেষ নবী নাজবিল্লা কবেন না ও তো কাফের ওর অনুসারী যারা তারাও কাফের ওর প্রতি যার অন্তরে সিম্পেতি আছে ভালোবাসা দয়া ওগুলো কাফের জোরে বলেন ঠিক কিনা কেননা বিশ্ব নবীরা না মানলে মমির হওয়া যায় না নবীরা পবিত্র নবীরা যেই জায়গাটায় মারা যায় ওই জায়গাটাও পবিত্র জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার নবী পবিত্র আমার নবী মায়েশার ঘরের মধ্যে যেই জায়গায় মরলেন ওই জায়গাটাও পবিত্র কিন্তু এই বেয়াদবটা টয়লেটের ভিতরে টয়লেটের ম্যানহোল ভাইঙ্গা বাথরুমের টাঙ্কির মধ্যে পড়ে মরছে দেশি মুরগি খাইয়া প্যাটটার এত বড় বানাইছে কন ঠিক কি না তাই না উঠাইতে পারে না মেথরেরা শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে টেনে উঠাইয়া ধরে ফেলবে আবার থপাস করে পরে গুয়ের টাঙ্কিতে সুবানি খাওয়া কে যেমন ফেরাউন কে আল্লাহ লোহিত সাগরের পানিতে চুবানি খেয়েছেন জোরে বলেন ঠিক না এজন্য বিশ্ব নেই বললেন কেমতের আগে তিরিশ জন ভন্ড বেয়াদব নবতি দাবি করবে বিশ্বনবী যা যা বলেছেন তা তা মিলে যাচ্ছে জোরে বলেন ঠিক কিনা এরপরে বিশ্ব নেই বললেন দিয়া ওলামান কেমতের আগে আমানতের খেয়ানত হবে আমানতের খেয়ানত কেয়ামতের আলামত জোরে বলেন আমানতের খেয়ানত জিজ্ঞেস করা হলো কখন কেমত হবে বিশ্বনবী বললেন আমানতের খেয়ানত হবে তখনই কেমত হবে জোরে বলেন ঠিক কি না সাহাবরা বললেন 
বিশ্বনবী বললেন जोरे ठीक समाज मुआजिन हार योग्यता नहीं मुआजिन बसे आसेना जमीने रहमत बिस्टि नाजिल मामा खाल अनुरोधे सुपारिशे चाई खराब लोक सब चाहते बड़ चोर बाटपार गुंडा बदमाश ओ लोक गई समाज नेता हो जाए जो बोलें ठीक क्या अपन एला कम है सब आल्ला खोज खबर नहींता सुंदर भाव कुरान पढ़ते इमामती करते मस्जिद खबरदार आलामत सब जगह चित मुरब्बी सब चे मुरब्बी तो बुरी चंगे आज बच्चों आगे पांच तलाडिंग मुरब्बी कन तो मुरब्बी 
গোটা বিশ্বব্যাপী বড় বড় টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা বিশ্বনবী বুখারীর বর্ণনায় বললেন ও আনতারাল হুফাত আল আরাত আল আলাত রিয়া শাইয়াত তাবালুন ফিল বুনিয়ান কিয়ামতের আগে পায় দেয়ার মতো জুতা নাই গায়ে দেয়ার মতো জামা নাই পেটে দেয়ার মতো খাবার নাই এই লোকগুলো হঠাৎ করে হুরু হুরু করে বড় লোক হয়ে যাবে বড় বড় বিল্ডিং বানানো শুরু করবে বিশাল বিশাল টাওয়ার সৌদি আরবে বাহরাইনে কাতার কুয়েতে টাওয়ারের অভাব নাই এরা আগে ছিল ফকির ফকিরের ঘরের ফকির হজের পরে তসবি যায় নামাজ আর খেজুর নিয়ে ভারত উপমহাদেশে তারা বিক্রি করতে আসত বিক্রি করে যার টাকা পেত এটা দিয়ে চলতো আমাদের বাপ চাচারা এদের ডাকতো কাবলিওয়ালা কি ডাকতো কাবলিওয়ালা ডাকতো এদেরকে এই কাবলিওয়ালাদেরকে আল্লাহ তেলের খনি দিলেন গ্যাসের খনি দিলেন লোহার খনি দিলেন স্বর্ণের খনি দিলেন স্বর্ণের খনি পেয়ে তারা বড় বড় টাওয়ার বানানো শুরু করেছে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় টাওয়ারের নাম হচ্ছে বুর্জ আল খালিফা দুবাইতে অবস্থিত আটশো আঠারো মিটার উঁচু ওইটার মধ্যে একটা লিফট আছে যেটা উনত্রিশ সেকেন্ডে টা আপনার টান মেরে নব্বই তলা বিল্ডিং এর উপরে নিয়ে যাবে জোর কেন লহ আকবার তার মানে উনত্রিশ সেকেন্ড মানে কত আধা মিনিটেরও কম সময়ে আপনার নব্বই তলার উপরে নিয়ে যাবে দুবাই সরকার যখন এটা বানালো সৌদি সরকার বলে কি রে দুবাই আগায় যেতেছে আমরা কি আঙ্গুল চুষবো নাকি আমরা দুবাইয়ের পিছনে ফেলে এর চেয়ে বড় টাওয়ার বানাবো আমরা বানাবো লোহিত সাগরের তীর ঘেসা জেদ্দা শহরে একটা বানাবো যেটার নাম দিব কিংডম টাওয়ার এটা উচ্চতায় হবে এক হাজার মিটার এক হাজার মিটার মানে কয় কিলোমিটার এক কিলোমিটার একটা টাওয়ার একটা কন্ডোমোনিয়াম একটা বিল্ডিং যদি উচ্চতায় এক হাজার মিটার উঁচু হয় ওইটার সামনে যে আপনি ওটা দেখবেন কেমনি আমি যাই ওই বিল্ডিং এর দিকে তাকাইতে গেলে তো আমার টুপি পিছনে পড়ে যাবে এইভাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা সৌদি সরকার এটা দু হাজার সালে কাজ শুরু করে দু সালে এটাকে উদ্বোধন করবে এখন উদ্বোধন করেনি সৌদি যখন এটা বানানো শুরু করলো কাতারের প্রধানমন্ত্রী কয় কিরে সৌদি মনে হয় বেশি আগায় যেতেছে আমরা কি বসে বসে আঙ্গুল চলবো আমরা সৌদির পেছনে ফেলে তার চেয়ে বড় একটা বানাবো ও সৌদি আরবরা তোরা বানিয়েছিস এক হাজার মিটার উঁচু আমরা কাতারের রাজধানী দোহায় একটা বানাবো এক হাজার এক মিটার উঁচু শুধু সৌদিরে পিছে ফেরানোর জন্য এক মিটার উঁচু বানাবে এটা নাম দিয়েছে তারা নাখিল টাওয়ার আরবি যারা জানেন আরবিতে নাখলা মানে হচ্ছে ডেট প্লান্ট খেজুর গাছ বিশ কিলোমিটার দূর থেকে ওই টাওয়ারের দিকে তাকালে মনে হবে মরুভূমির মাঝখানের খেজুর গাছ আসলে খেজুর গাছ নয় এক হাজার এক মিটার উঁচু একটা টাওয়ার জোরে বলেন ঠিক কিনা এরপরে চায়নাতে আছে সবচেয়ে বড় টাওয়ার যেটা সাংহাই টাওয়ার তাইওয়ানে একটা টাওয়ার ছিল দি টাইপিডাং ওয়ান জিরো ওয়ান একশো এক তলা উঁচু এরপরে কাবা ঘরের পাশে আছে যারা হজ করে এসেছেন জানেন দি মাক্কা রয়্যাল ক্লক টাওয়ার একশো বিশ তলা উঁচু আমি যেখানে মালয়েশিয়াতে ডক্টরেট ডিগ্রি নিচ্ছি ওখানে একটা আছে প্যাট্রোনাস টুইন টাওয়ার বাট দ্য লোকাল পিপল দে কল ইট কে এল সি সি কোয়ালামপুর কনভেনশনাল সেন্টার এইটা অষ্টআশি তলা এইটা অষ্টআশি তলা মাঝখানে ফোর্টি ফার্স্ট অ্যান্ড ফোর্টি সেকেন্ড ফ্লোরে একটা ব্রিজ আছে এই ব্রিজ দিয়ে এই টাওয়ার থেকে ওই টাওয়ারের ভেতরে ঢুকা যায় আচ্ছা বলেন তো ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমন দিবস আল্লাহ যখন পৃথিবী চালের ধরে একটা ঝাঁকুনি দিবে ওই ঝাঁকুনির চোটে একটা টাওয়ারও কি থাকবে বলেন থাকবে আল্লাহ যখন পৃথিবীটারে ধরে একটা ঝাঁকুনি মারবেন একটা ভূমিকম্প দিবেন একটা ভাইব্রেশন দিবেন একটা কম্পন দিবেন কম্পনের চোটে পৃথিবীর সব টাওয়ার গুলো ভেঙে চোর মার হয়ে যাবে কোন ঠিক কিনা বিশ্বনবীর কথা অক্ষর অক্ষরে মিলে যাচ্ছে এখন সমাজে গোটা বিশ্বব্যাপী টাওয়ার আছে না নাই জোরে বলেন না আছে না নাই এজন্য বিশ্বনবী বললেন ওয়া আনতার আল হাফাত আল আরাত আল আলাত রিয়া আশাই তাতাওয়ালুন ফিল বুনিয়ান কিয়ামতের আগে বড় বড় বিল্ডিং বানানো শুরু হয়ে যাবে বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা সমাজে আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই এরপরে